Bonjour YouTube. La troisième partie de la trilogie sur les sauvegardes de son Raspberry Pi. On a vu comment envoyer un SMS. Ensuite, on a vu comment effectuer une sauvegarde vers le serveur NAS. Maintenant, on va voir comment euh, ajouter un peu de pérennité à notre système pour avoir des sauvegardes sur de plus grandes périodes. Alors pourquoi Simplement parce qu'il arrive que l'on fasse une mise à jour d'un logiciel euh, embarqué sur le Raspberry Pi et que l'on ait des événements euh, qui ne se répètent pas tous les jours. Et euh, au bout de quelques semaines, on peut se rendre compte qu'à un moment donné, il n'y a plus rien qui marche. Et ceci est dû à une mise à jour. Il existe une technique qui s'appelle euh, le GFS, Grand Father, Father and Son, au niveau des backups. Donc là, il y a le lien Wikipédia que vous pouvez consulter. Je le mets dans la description de la vidéo. Qui permet d'effectuer des sauvegardes sur des périodes plus longues. Alors la méthodologie. Alors, usuellement, dans le domaine professionnel, on fait une sauvegarde tous les jours de la semaine. Et le vendredi, on fait ce qu'on appelle une sauvegarde paire. Donc, toute la semaine, ce sont des sauvegardes fils. Le vendredi, la sauvegarde paire, ce qui permet, le lundi suivant, de pouvoir récupérer la sauvegarde de la semaine précédente. Et en fin de mois, en général, le dernier vendredi du mois, on fait une sauvegarde qu'on appelle la sauvegarde mensuelle, la sauvegarde grand-père. Ça permet d'avoir des restaurations très précises. Ça a aussi un inconvénient, c'est que ça augmente les, les volumes de sauvegarde. Parce qu'on ne va pas simplement garder euh, la dernière sauvegarde de la semaine. Donc, ce qui veut dire que là, on a 4 euh, euh, bandes de sauvegarde habituellement, 4 hein, médias de sauvegarde, euh, plus euh, les vendredis. Donc on en a 1, 2, 3, parfois il y a 4 vendredis. Donc ça fait 4 et 4, ça fait déjà 8 bandes de sauvegarde, 8 médias de sauvegarde, plus la sauvegarde mensuelle. En gros, il faut une dizaine de médias. En général, euh, je bidouille sur mon Raspberry Pi à partir du vendredi jusqu'au dimanche inclus. Donc je préfère avoir la sauvegarde paire le jeudi. Par exemple, sur le mois de mai 2018, il y avait 4 vendredis. Alors le volume de stockage. Le cas le plus défavorable, c'est 31 jours dans le mois. Donc 26 sauvegardes fils en rotation. Ça nous fait 6 jours de sauvegarde. Euh, 4 euh, sauvegardes paires, maximum par mois. Une sauvegarde grand-père sur 3 mois. Donc ça fait 6 jours fils, plus 4, jours, enfin, 4 paires, plus 3 grands-pères. Ce qui nous fait 13 sauvegardes. Euh, J'ai vu sur mon Raspberry qui embarque Domotix qu'il me faut 2,5 gigaoctets pour effectuer ma sauvegarde. Euh, ce qui nous fait un volume total de 32,5 Go. Ça peut tenir sur une clé USB au passage. Et ça peut donner beaucoup de confort en restauration. On a vu il y a 15 jours la méthodologie de, re de restauration. Euh, par contre, euh, il faut penser à purger de temps en temps pour éviter que les sauvegardes s'empilent. Le nommage des fichiers. Donc grand-père, on aura la racine du, euh, du serveur ou de la clé USB. Donc euh, GP comme nom de répertoire. SRV Domotix, moi, date et heure de début, point IMG, point GZ. Ça, on l'expliquait il y a 15 jours. Le père pour la semaine, donc père, même méthodologie, sauf que là, on va mettre le numéro de la semaine. Euh, et enfin, le fils, date, heure, début d'image. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça en œuvre pour pouvoir effectuer, enfin, compléter le programme il y a 15 jours. Alors, les détails du nom des fichiers. Les mois sur trois caractères sans accent. L'avantage, c'est que ça se lit très bien. Euh, toutefois, je ne vais pas utiliser d'accent. Et enfin, pour euh, les jours, toujours sur trois caractères, l'abréviation qui se trouve là, toujours pareil, sur les conventions de nommage que j'ai récupérées sur Wikipédia. Les numéros de semaine sur deux chiffres à chaque fois, pour simplement pour des problèmes de tri, parce que si vous faites S1, lorsque vous avez trié votre disque dur, S1 va se retrouver avec S10, S11, S12. Alors que moi, je veux bien S1, S2, S3. Donc, on met le 0 devant qui permet de trier proprement. Une semaine débute le lundi et s'achève le dimanche. La première semaine de l'année est la semaine du premier jeudi de l'année. Donc, dans une année, il y a 52 à 53 semaines. Alors, pour que ça fonctionne, il faut sur le Raspberry importer une bibliothèque supplémentaire. Donc, on va faire un sudo pip install Python, trait d'union, date utile. Sur le serveur NAS, il faut dans le dossier sauver pays qu'on avait créé il y a 15 jours, 
ajouter trois dossiers, donc le dossier F pour les sauvegardes fils, le dossier GP pour les sauvegardes grand-père et le dossier P pour les sauvegardes père. Donc actuellement, je suis en train de faire une sauvegarde, on est dimanche, donc on est sur une sauvegarde fils. Et là, le dossier est en train de se peupler. Pour récupérer le jour de la semaine en lettres, sur trois caractères comme on l'a vu dans le tableau, on va utiliser la fonction qui s'appelle time local time. Donc j'ai créé un petit fichier en Python de base. Bon, j'ai inclus plus de librairies que nécessaire pour l'instant, mais c'est pas grave. Donc on va déjà étudier la fonction time local time. Ctrl B pour exécuter. Et il me ramène une liste avec plusieurs paramètres. Donc 0 l'année, 1 le mois, 2 le jour, 3 l'heure, 4 minutes, 5 secondes. 6 le weekday, le jour de la semaine. La sixième valeur, c'est le weekday. Donc on va rajouter ici accolade sixième valeur du tableau, puisqu'on compte à partir de 0. Et si je réexécute, j'ai le 6. Maintenant, on va rajouter un tableau. Je ne tape pas vite, je fais du copier-coller. Le tableau, je vais l'appeler jour. Et dedans, j'ai mis les jours de la semaine sur trois caractères, comme on l'a vu précédemment. Il ne me reste plus qu'à extraire le jour du tableau. Donc, dans « jour, on prend la valeur. « Ctrl B ». Et donc là, ça, j'en ai plus besoin. Donc, un dièse pour commenter. « Ctrl B » pour exécuter. Et là, on est bien aujourd'hui dimanche. C'est la sixième valeur de mon tableau. OK, pour cette partie-là, on peut conserver. On n'en a plus besoin. On va commenter. Voilà. Ensuite, de quoi je vais avoir besoin Je vais avoir besoin de calculer le dernier jour du mois. Alors, pour récupérer le mois et le jour, on va créer ces deux, deux morceaux de code. Donc, mons, dans la variable mois, je récupère le mois de, de, de la date actuelle. Et pareil pour l'année. CTRL B. Sauf que j'imprime rien. Donc, print months et on va faire aussi un print de year ctrl b sixième mois de l'année année 2018 de ça je peux reformuler une date complète avec date year months et le premier jour de l'année si j'exécute on est ça serait le premier jour du mois c'était le 1er juin il n'y a rien de terrible pour l'instant on va voir maintenant la suite pour essayer de comprendre. Deuxième morceau de code que je veux voir, c'est ça. Calendar, donc la fonction calendar, months range, year months 1. CTRL B. Il me dit que le dernier jour du mois de juin, c'est le 30. Ça fonctionne bien. On va tricher. Si je me mettais au mois de février... Le dernier jour du mois de février, c'est bien le 28. Tout ça pour dire quoi Pour dire que j'ai besoin de connaître le dernier jeudi du mois. Donc j'ai trouvé une fonction sur Internet que j'ai réadaptée au besoin. On va venir l'ajouter ici. Pourquoi j'ai détaillé la fonction dernier jeudi du mois Alors je peux lui passer un paramètre mois ou un paramètre année ou rien. Et comme ça, il se débrouillera. Dans ce cas-là, mons égale mons ou... Donc, si j'ai rien donné, j'ai none. Dans ce cas-là, il prend le, le mois de la date actuelle. Pareil pour l'année. Et après, il va me renvoyer une, une comparaison avec pour savoir si aujourd'hui, c'est le dernier jeudi du mois. Donc, il récupère date month 1, donc c'est le premier jour du mois plus une différence relative par rapport au jour, au premier jour du mois, c'est ce qu'on a vu précédemment, et au niveau du weekday, de, de la semaine, le dernier Thursday, dernier jeudi du mois. Thursday moins 1, c'est le dernier jeudi du mois. Et il regarde par rapport à la date d'aujourd'hui pour savoir si c'est vrai ou pas. Donc il a recalculé la date complètement à ce niveau-là pour trouver le dernier jeudi du mois. Donc on va oublier ça et on va faire un print de ça. Bon c'est un peu compliqué, on n'est pas obligé de comprendre. Moi j'avoue que j'ai un peu galéré. Mais maintenant ça m'aide bien. 
Voilà. Et le dernier jeudi du mois, c'est le 28 juin. Alors, si je fais apparaître le calendrier, le dernier jeudi du mois, c'est bien le 28 juin. Ça fonctionne. Ok, donc j'ai une fonction maintenant qui me permet de savoir si on est le dernier jeudi du mois. Donc je vais faire un print de dernier jeudi du mois, dans lequel je ne vais rien passer. Effectivement, parce qu'on a utilisé le non. Et si je fais un CTRL B, il me dit que c'est false. Effectivement, aujourd'hui, je ne suis pas le dernier jeudi du mois. Et là, ici, on pourrait passer le paramètre pour un mois et une année spécifique. Encore quelques points à démystifier. Alors pour le numéro de la semaine, il y a la fonction euh, date euh, today iso calendar 1, le premier paramètre qui est le numéro de la semaine. Donc si on l'exécute, euh, on est bien en semaine 25. Euh, là c'est facile, on est sur deux caractères, mais lorsque l'on va revenir en début d'année, on va revenir sur un caractère pour la semaine 1. Donc on va compléter cette fonction avec euh, une, une méthode que l'on va rajouter qui s'appelle le ZFIL. Donc il va compléter avec des zéros en début de chaîne. Par exemple, si je prends pour string la valeur 1 et que je fais un zfil2, il va s'arranger pour qu'il y ait toujours deux caractères en complétant d'un 0. Ctrl B, donc 1, il devient bien 0, 1. Alors si j'avais mis un zfil5, hein, bien entendu, il aurait complété d'autant de 0. Ça permettra d'avoir un formatage propre. Ce qui veut dire que maintenant, il nous reste à combiner les deux méthodes. Et je vais rajouter un Z fil de deux caractères ici, juste avant le print. Et si j'exécute, voilà, ça fonctionne. Bon, ça n'a pas rajouté de zéro parce que ce n'est pas nécessaire. On sait travailler avec les semaines. C'est parfait. Le mois. On a vu comment faire les jours de la semaine précédemment. Toutefois, il y a une subtilité sur les mois que je n'ai pas encore compris et que je n'arrive pas à démontrer, mais ça fonctionne bien. Donc je crée un tableau des mois qui commence à partir de 0 comme d'habitude, hein, pour le premier. Et si j'appelle la fonction localTime, qu'on a vu précédemment, j'exécute. Le deuxième paramètre du tableau, c'est bien le months. Donc on serait le sixième mois de l'année, c'est bien. Mais le sixième mois de l'année à partir de 0, bien entendu. Alors 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis au mois de juillet. Donc je vais faire le sixième mois de l'année, moins 1. Pour obtenir le bon formatage, on est obligé de tricher. Donc là, je lui dis que ça sera la cinquième valeur du tableau à partir de 0. Et ce qui veut dire que si je complète ça pour obtenir le mois en cours, donc dans mon tableau mois, ramène-moi cette valeur. Et là, on va se retrouver au mois de juin. Ça fonctionne très bien. Rien de plus à démystifier, on en a assez pour tout comprendre. Alors, on reprend la fonction que l'on avait créée la dernière fois. J'ai repris exactement la même. Voilà. Donc, le, le SMS de début, il ne me sert à rien, je vais le supprimer. Des mises à jour effectuées. Les bibliothèques importées, il va m'en manquer. Donc, je vais reprendre tout le pack de bibliothèques. Donc l'OS, le time et le data time, je les ai. Request, je ne l'ai pas. Je vais le laisser au cas où. Voilà. J'ai repris toutes les bibliothèques nécessaires. Maintenant, on va récupérer les deux tableaux de données que l'on a créés pour obtenir le jour et le mois. Donc, je les mets toujours en début de déclaration. Nous avions une première fonction qui permettait d'envoyer un SMS. Nous allons rajouter la nouvelle fonction que l'on a vue juste avant pour déterminer si on est bien le dernier jeudi du mois pour la sauvegarde mensuelle c'est toujours perturbant et je vais plier la fonction pour que ce soit plus propre et il reste à refaire correctement le formatage euh, du nom de sauvegarde donc là j'ai préparé toute une fonction euh, ce sont des fonctions conditionnelles qui sont imbriquées les unes aux autres Attention, voilà. Donc, si c'est le dernier jeudi du mois, on va formater une sauvegarde grand-père. Donc, le nom de la sauvegarde, il est formaté ici. Sinon, si c'est un jeudi, on, on sauvegarde une sauvegarde de semaine. 
Donc c'est la fonction qu'on vient d'expliquer avec le Z-fill. Et sinon, c'est une sauvegarde SON de jour de la semaine, en fin de compte, et on fait le, le formatage ici. Je reprends le reste du fichier et tout est fait. Il n'y a plus qu'à envoyer ça sur le Raspberry pour lancer les sauvegardes en automatique. Et on a toujours le SMS qui est envoyé à la fin. C'est ce que j'ai implémenté dans mon Raspberry Pi au niveau de mes sauvegardes de Domotix. Il n'y a plus qu'à lancer ça et les sauvegardes vont se faire. C'est bien sympathique autant de sauvegardes, mais il faut penser à purger les fichiers sur le serveur NAS. Sinon, à un moment donné, ça va déborder. J'ai trouvé une fonction qui est très bien expliquée sur le site Autogic qui permet de détruire les fichiers qui sont plus vieux qu'un euh, qu certain nombre de jours. Donc la commande c'est fine, ensuite on a le chemin de l'emplacement des fichiers avec le type de fichier que l'on veut détruire. Ensuite on fait un mtime, donc mtime c'est par rapport à la date de modification. On pourrait très bien utiliser au lieu du mtime un ctime par rapport à la date de création puisque nous on ne va pas les modifier, on va simplement les créer. Donc c'est au choix, là c'est la, la question d'affinité. Hein. Donc autre site intéressant, Linux France. Ensuite, on fait plus 5, c'est le nombre de jours, donc qui, ont, qui sont plus vieux que 5 jours. Et après, on exécute un remove pour détruire les fichiers, accolade, espace, slash, point virgule. Et ben, cette commande, on va la mettre en forme. On va voir un find de slash volume 1, slash, sauve rpi, slash, f pour les sauvegardes fils. Des fichiers qui commencent par SRV, étoile et qui finissent par GZ. Ensuite, euh, je vais utiliser le CTime, donc plus vieux que 6 jours pour les sauvegardes de la semaine écoulée. Même chose pour le répertoire PAIR, donc les sauvegardes de semaine, donc qui dépassent 30 jours pour garder le, le, les, 4, enfin les 4 à 5 dernières semaines. Et enfin, pour les sauvegardes grand-père, les sauvegardes mensuelles, on garde 93 jours pour avoir 3 mois de sauvegarde. Sur le serveur NAS, dans le panneau de configuration du disque station, on a le planificateur de tâches. On va créer une tâche planifiée, script déclenché par l'utilisateur. Le nom de la tâche, on va faire purge. Euh Sauve RPI, utilisateur root, activé, programmé, exécuté quand quotidienne, ça me paraît un peu euh, stupide, un jour de la semaine, et on va l'exécuter par exemple euh, tous les allez, tous les lundis soirs. Ok. Euh, à quelle heure on peut faire ça, par exemple, le soir à 23h, avant de lancer les sauvegardes vers minuit. Ou les sauvegardes, vous les avez lancées à 23h, on va les lancer à 22h. Ensuite, le paramètre de la tâche. Donc, on va exécuter un script. Et le script, eh ben, on va copier les différentes commandes que l'on vient de voir. Donc, la première pour les sauvegardes fils de la journée. Ensuite, la seconde pour les sauvegardes euh, paires. Et enfin, la dernière, pour les sauvegardes grand-père, les sauvegardes mensuelles. OK. Je viens de créer cette sauvegarde, script défini par l'utilisateur, et on l'appelait purge sauvegarde RPI. Donc j'en ai un autre parce que j'ai une autre tâche qui tourne ailleurs. Donc clic droite, exécuter. Êtes-vous sûr de vouloir exécuter la tâche suivante Oui. Comme ça, on va voir s'il nous ramène une erreur ou pas. Voilà, c'est effectué. Bon, il n'y a rien à purger parce que le fichier est vierge à l'instant T. Et bien, on a bouclé la boucle sur cette trilogie. Ça a été un peu long, un peu difficile, mais c'est très utile. Ne négligez pas ces sauvegardes qui peuvent vous rendre grand service. Et bien, bientôt dans une nouvelle vidéo, on verra comment sauvegarder la base Domotix et la restaurer. Et surtout, on va commencer à jouer avec Domotix. Et bien, bonne semaine, à bientôt